Hello, welcome to English Hospital 24 channel. How are you everybody? I hope all of you are well. I am also well. Today I will discuss with you another new topic of this channel and this is very important for all types of students. So you will have to be prepared for taking this great lesson and I would, I would like to invite you all to subscribe this channel at first and you will also request your friends and share with your friends so that they can subscribe and they can learn from this channel so this is a great channel to learn english grammar correctly and fruitfully for your future competitive examination and you will get all types of information about english language grammar and literature so be prepared and be connected by subscribing this channel and let's start our today's topic this is completing sentence and in my previous class i discussed some basic information about this lesson today i will discuss in details at first the there is before and after we know that before and after can be used as preposition and at the same time as conjunction so when it will be conjunction it will be stood in the middle of the sentence jokon a before ebong after conjunction hisebe bhabit hobe tokhon sentence er maskhane thakbe to shei khetre ei before ebong after er purbe ebong pore dui dhoroner tense thakbe shei dui dhoroner tense sadharonoto shikkharthider ke ami bole thaki je ei dui dhoroner tense mone rakhar jonno ekhane ei je shobdo thake shei shobder ortho miliye dekhli hoy এখানে দুই পাশে দুটি টেন্স থাকবে সেই দুটো টেন্স হলো একটি পাস্ট ইনডেফিনিট আরেকটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট তো সেখানে পাস্ট পারফেক্ট মনে রাখলে পাস্ট ইনডেফিনিট এমনিতেই অন্য অংশটি সেখানে আমরা বুঝতে পারবো যে এই অংশে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে তো সেই মনে রাখার টেকনিকটি হচ্ছে যে এই বিফোর শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বে দ্যাট মিন্স এই বিফোরের সময়ে পাস্ট পারফেক্টই থাকবে হলো এই বিফোরের পূর্বে আর আফটার শব্দের অর্থ হলো পরে দ্যাট মিন্স এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সি থাকবে হলো আফটারের পরে এভাবে মনে রাখলেই সহজে মনে রাখা যায় যে বিফোরের সময় পাস্ট পারফেক্ট থাকবে হলো পূর্বে আর আফটারের সময় পাস্ট পারফেক্ট থাকবে হলো পরে তো যদি এই একটি অংশ মনে থাকে আরেকটি অংশ তো এমনিতেই বোঝা যাবে সো দিস ইজ দ্য ভেরি ইজি টেকনিক ফর মেমোরাইজিং দিস ইউজিং অফ বিফোর অ্যান্ড আফটার নাও দেওয়ার আর টু এক্সাম্পল থ্রি এক্সাম্পলস ফার্স্ট অন ইজ হি হ্যাড রিচ দ্য ক্লাস এখানে আরেকটু জিনিস আলোচনা করে রাখা দরকার সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যখন পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সংজ্ঞাটি হচ্ছে এরকম যে অতীতে সংগঠিত দুটি কাজের মধ্যে অতীতে কাছাকাছি একই সময়ের মধ্যে দুটি কাজ সংগঠিত হবে সেক্ষেত্রে একটি কাজ একটু সময় পূর্বে হবে আরেকটি কাজ একটু সময় পরে হবে সেক্ষেত্রে যে কাজটি অপেক্ষাকৃত একটু সময় পূর্বে হবে সেটি হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে আর যেটি একটু পরে হবে সেটি হলো পাস্ট ইনিমেট টেন্স হবে তো এই হলো এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সংজ্ঞাটি তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যেহেতু একই সময় দুটো কাজ হয় এখন দুটো কাজই তো একই টেন্সে হতে পারবে না দেশ এখানে এই দুটো টেন্সই এখানে বিদ্যমান থাকবে সেখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে সেইটি যে ভার্বের কাজটি একটু সময় হলেও পূর্বে হবে সেই ভার্বের কাজটি হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে তো এখানে যেমন এই দেখতে পাচ্ছি আমার একটি সেন্টেন্স হি হ্যাড রিস্ট দ্য ক্লাস সে শ্রেণীকে পৌঁছেছিল এখন আমাদের এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হলো এই শব্দটি দিয়েই শোনা যাবে যে আমার পরের অংশটি কোন টেন্সে হবে কিন্তু যখন এই এই বিষয়টি রাইট ফ্রম ভার্বের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন আর একটু বিষয় হলো যে আমার পাস পারফরটেন্সের সংজ্ঞাটি এবং তার গঠনটিও জানতে হয় ঠিক এখানেও সেরকমই আমার যখন এই একটি সেন্টেন্স আমরা লিখব যেটাকে আমরা বলে থাকি আমি এর আগে বলেছিলাম যে যখন ফ্রেজ দিয়ে লিখবো তখন টেন্সের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যখন কোনো একটা ক্লোজ লিখবো সম্পূর্ণ বাক্যাংশ লিখবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই টেন্স দেখতে হবে নাম্বার পার্সন দেখতে হবে হ্যাঁ একটা বিষয় সামগ্রিক যে বিষয়গুলো থাকে গ্রামারের সেই বিষয়গুলো দেখতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিফোর রয়েছে দেড়শো এখানে পরে যে অংশটি আসবে সেটি হলো পাস্ট ইনিমেট টেন্স আসবে তো এই জন্য পূর্বের যে কাজ থাকে সেই কাজের সাথে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দ্বিতীয় যে অংশটুকু সম্পূর্ণ করতে বলা হয় সেটি যদি আমরা সঠিক 
যে স্ট্রাকচার মেনে যদি করতে পারি সেখানে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না তো এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর একটু স্বাধীনতাও রয়েছে যে তারা নিজের ইচ্ছা মতো একটি সেন্টেন্স লিখতে পারে শুধু গঠনটি মেনে সেখানে যে স্ট্রাকচার থাকে যে রূপ বা যে কাঠামো থাকে সেই অনুযায়ী এখানে লিখতে হয় এখানে প্রথমত রয়েছে যে হি হ্যাড রিচ দ্য ক্লাস সে শ্রেণীকক্ষে পৌঁছেছিল তাহলে অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে পৌঁছার পরে যে কোনো একটি কাজ ঘটবে সেই ঘটনাটি এখানে লিখতে হবে সেটি পাঁচ নিমিট টেন্সে লিখতে হবে এখন শ্রেণীকক্ষে ঘটা যাওয়ার পরে পৌঁছানোর পরে অনেক কাজ ঘটতে পারে সেই কাজের মধ্যে সে যে কোনো একটি কাজ লিখবে সেটি হলো পাঁচ নিমিট টেন্সে লিখতে হবে তাহলে এখানে যে কাজটি ঘটবে সেই কাজ কার ঘটতে পারে সেই কাজটি যার ঘটবে সেই সাবজেক্টটি এখানে লিখতে হবে এখন তার যদি ঘটে তাহলে তাকে এখানে আমরা সাবজেক্ট করে নিয়ে আসবো দ্যাট মিন্স এখানে সাবজেক্ট হলো হি তাহলে শ্রেণীকক্ষে পৌঁছে পারে তার অনেক কিছু ঘটতে পারে সে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তার পূর্বে সে পৌঁছেছে অথবা সে শিক্ষককে দেখলো অথবা সে তার বন্ধুকে দেখলো অথবা সে তার বইটি খুঁজে পেল সে তার কলমটি খুঁজে পেল সে তার ব্যাগটি খুঁজে পেল এই জাতীয় কথা হচ্ছে এখানে অনেক কিছু লেখা যাবে তাহলে হি যদি আমি বন্ধুকে দেখল সেটা লেখি তাহলে হি স হিস ফ্রেন্ড সে তার বন্ধুকে দেখল এটা লিখলেই দ্যাটস অ্যান অ্যাপ তারপরে আবার যদি বলি যে সে পৌঁছেছিল পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে তাহলে হবে কি যে বিফোর দ্য এক্সাম শুরু হওয়ার ইংলিশ হলো স্টার্ট তাহলে পাস্ট ইনিমিটেন্স যেহেতু হবে সেখানে পাস্ট ইনিমিটেন্স হলে মূলভাবে পাস্ট ফোন লিখতে হবে বিফোর দ্য এক্সাম স্টার্টেড বা এক্সাম ওয়াজ স্টার্টেড বললেও হয় এক্ষেত্রে আমরা এই টাইপেও লিখতে পারি তাহলে বিফোর শিক্ষক আসার পরেই তাহলে পূর্বেই বিফোর দ্য টিচার বিফোর দ্য টিচার কেম এ কথাটি লিখলেও এখানে হলো তার মানে হলো যে শ্রেণীকক্ষে পৌঁছার পরে যে ঘটনাই ঘটুক সেই ঘটনাটি এখানে লিখে দিতে হবে শুধু পাস্ট ইনিভেন্টেন্সে লিখতে হবে এটি হলো আসল কথা যে পাস্ট পাঠক যখন প্রথম থাকে তাহলে দ্বিতীয় অংশটি পাস্ট ইনিভেন্টেন্সে একটি অংশ বাক্যাংশ এখানে লিখে দিতে হবে শি ফিনিশড কুকিং সে রান্না শেষ করেছিল আফটার পরে দ্যাট মিন্স যেহেতু পরে বলা হয়েছে তার পরে পাস্ট পারফেন্টেন্স হবে এখন রান্না শেষ করেছিল কিসের পরে একটা ঘটনা এখানে লিখে দিতে হবে যে ঘটনাটি পাস্ট পারফেন্টেন্সে লিখতে হবে এখন এখানে আমরা বলতে পারি সে রান্না শেষ করেছিল তার ফাদার আসার পরে তাহলে হ্যাট কাম যে হার ফাদার হ্যাট কাম অথবা হার মাদার হার মাদার হ্যাট গন তার মা যাওয়ার পরে সে রান্না শেষ করেছিল তার ফাদার আসার পরে সে রান্না শেষ করেছিল তাহলে এখানে দাঁড়ালো যে তার বাবা আগে আসছে তারপরে তার রান্না শেষ হয়েছে তার মা আগে গিয়েছে তারপরে তার রান্না শেষ হয়েছে দেড়শো যে কাজটি আগে হলো সেই কাজটি হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স এভাবেও মনে রাখা যায় কাজের অনুযায়ী ধরন অনুযায়ী আবার এই যে আফটার রয়েছে তাহলে আফটারের পরে হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স সেভাবেও লেখা যায় এবার এখানে যে কোনো একটি ঘটনা লেখা যায় যে শি ফিনিশড হার কুকিং আফটার হার ফ্রেন্ড হার ফ্রেন্ড হ্যাড কাম তার বন্ধু বা বান্ধবী আসার পরে আফটার হার সিস্টার হ্যাড কাম তার বোন আসার পরে অনেক ঘটনা এখানে লেখা যাবে তাহলে আফটার দ্য রেইন হ্যাড স্টপ বৃষ্টি শেষ হওয়ার পরে সে রান্না শেষ করেছিল অনেক কিছু লেখা যাবে শুধু এই গঠন মেনে এখানে বাক্যগুলো লিখতে হবে যার জন্য এই লেসনটি অনেক ইজি যারা একটু ইংরেজি একটু ক্রিয়েটিভ নলেজ যাদের বেশি থাকে তারা এই অংশে ভালো করতে পারবে দেন দ্বিতীয়টি রয়েছে তৃতীয়টি যে বিফোর রয়েছে তো বিফোরে আগে হবে পাস্ট প্রাইভেট টেন্স অনেক সময় দ্বিতীয় অংশ কমপ্লিট করতে বলা হয় অনেক সময় প্রথম অংশ কমপ্লিট করতে বলা হয় তাহলে এখানে যদি বিফোর রয়েছে তাহলে প্রথমটি হবে পাস্ট প্রাইভেট টেন্স তাহলে ড্যাশ বিফোর হি কেম সে আসার পূর্বে তাহলে সে আসার পূর্বে কি ঘটনা ঘটলো সেটা আমরা এখানে লিখে দিতে পারি অনেক ঘটনা ঘটতে পারে যে বৃষ্টি থেমে যেতে পারে দ্য রেইন হ্যাড স্টপ বৃষ্টি থেমেছিল বৃষ্টি থেমেছিল বিফোর হি কেম সে আসার পূর্বেই এটা লিখলে হবে তারপরে যে দ্য বাস হ্যাড বাস হ্যাড লেফট বাস ছেড়ে গিয়েছিল সে আসার পূর্বেই বাস ছেড়ে গিয়েছিল সে আসার পূর্বেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল সে আসার পূর্বেই তো এই জাতীয় কথাবার্তা অনেক কিছু লেখা যায় এখানে যদি আমি বলি যে সে খাওয়া শেষ করেছিল সেটা হবে সে রান্না শেষ করেছিল সে আসার পূর্বেই সব লিখে যাবে শুধু মনে রাখতে হবে এই গঠনটি আমি শিক্ষার্থীদের দেখে থাকি যে তারা এই গঠনটি ঠিক রাখতে পারে না বানান ভুল করে এরকম সমস্যার কারণে তারা সম্পূর্ণ করতে এখানে পারে না দেন 
আরেকটি জিনিস ব্যবহার আমি এখানে শিখাবো সেটি হচ্ছে সিঞ্চের ব্যবহার এই সিঞ্চ দিয়ে অনেক ঝামেলা পড়তে দেখা যায় শিক্ষার্থীদেরকে যে সিঞ্চের ব্যবহারটা তারা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে না এই বিফোরে আফটারের যেরকম একটি এখানে সহজ প্রয়োগ রয়েছে সিঞ্চেরও একটি সহজ প্রয়োগ রয়েছে সিঞ্চ যখন মাঝখানে থাকবে এই সিঞ্চ নিয়েও ঝামেলাটি হচ্ছে যখন এই আমাদের খেয়াল করতে হবে আমি যে এখানে বলছি কনজাংশন হিসেবে যখন থাকবে তখন মাঝখানে থাকবে তো এই সিঞ্চ যখন মাঝে থাকবে তখন এর আগে এবং পরে দুটো পূর্ণ বাক্য অংশ দ্যাট মিনস ক্লোজ থাকবে সেখানে ফার্স্ট ক্লোজ যদি থাকে প্রেজেন্ট ইনিভিটেন্স তখন এই ফার্স্ট ক্লোজ প্রেজেন্ট ইনিভিটেন্স হলে দ্বিতীয় যে ক্লোজ বা সেকেন্ড ক্লোজটি হবে ফার্স্ট ইনিভিটেন্স এই ফার্স্ট ক্লোজ যদি থাকে ফার্স্ট ইনিভিটেন্স তাহলে দ্বিতীয় বা সেকেন্ড ক্লোজটি হবে ফার্স্ট পারফেক্টেন্স ফার্স্ট ক্লোজ যদি হয় প্রেজেন্ট ইনিভিটেন্স সেকেন্ড ক্লোজ উইল বি ফার্স্ট ইনিভিটেন্স ফার্স্ট ক্লোজ যদি থাকে ফার্স্ট ইনিভিটেন্স দেন সেকেন্ড ক্লোজ উইল বি ফার্স্ট পারফেক্টেন্স তো এই বিষয়টি হলো মূল বিষয় এটা মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই একটি সেন্টেন্স সম্পূর্ণ তার একেবারে ইনকমপ্লিট থাকবে না একটু অংশ দেওয়া থাকবে যে অংশটুকু দেওয়া থাকবে সেই অংশে একটা ভার্ব যদি থাকে তখন বুঝতে হবে যে ওটা কোন টেন্সে আসে সিন্স যদি মাঝখানে থাকে তখন ওই টেন্স দিয়ে বোঝা যাবে যে দ্বিতীয় অংশে কোন টেন্স হবে যেমন ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স তাহলে যে এটি অনেক বছর গত হয়েছে যে বা যখন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে বিভার বিভার যখন একা থাকে তখন সেটি হলো অ্যামিজার থাকলে প্রেজেন্ট ইনিভিটেন্স ওয়াজার থাকলে পাস্ট ইনিভিটেন্স তাহলে এখানে শুধু ইজ রয়েছে সো দিস ইজ প্রেজেন্ট ইনিভিটেন্স তাহলে পরেরটি হবে পাস্ট ইনিভিটেন্স তাহলে ইট ইজ মেনি ইয়ার্স অনেক বছর আগে এখন এখানে অনেক কিছু লেখা যাবে আমি ভাত খেয়েছিলাম আমি বিরিয়ানি খেয়েছিলাম পোলাও খেয়েছিলাম আমি আকাশে উড়েছিলাম আমি নদীতে সাঁতার খেয়েছিলাম আমি গ্রামে গিয়েছিলাম আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলাম আমি এ প্লাস পেয়েছিলাম আমি আমার বন্ধুকে দেখেছিলাম আমি আমার বন্ধুর সাথে দেখা করেছিলাম আমার বন্ধুর সাথে আমি হোটেলে খেয়েছিলাম পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম অসংখ্য কথা লেখা যাবে শুধু টেন্স ঠিক রেখে লিখতে হবে যে এখানে প্রেজেন্ট যেহেতু রয়েছে তাহলে পরে হবে পাস্ট ইনিভিটেন্স তাহলে ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স আই ওয়েন্ট টু ক্যানাডা যে অনেক বছর আগে আমি কানাডা গিয়েছিলাম আমি এটা লিখে দিলাম আই ওয়েন টু মাই নেটিভ ভিলেজ আমি আমার নিজের গ্রামে গিয়েছিলাম আই ওয়েন টু ঢাকা আমি ঢাকা গিয়েছিলাম অনেক বছর আগে তারপরে আই সোয়াম ইন দ্য রিভার আমি নদীতে সাঁতার কেটেছিলাম সেটা লেখা যাবে শুধু পাস্ট ইনিভিটেন্স হবে কারণ ফার্স্ট ক্লোজ ইজ প্রেজেন্ট ইনিভিটেন্স দেন সেকেন্ড এক্সাম্পল ইজ মেনি ইয়ার্স পাস্ট অনেক বছর গত হয়েছিল সো দিস ইজ পাস্ট ইনিভিটেন্স কারণ মেইন ভার্বের এখানে পাস্ট ফর্ম রয়েছে যখন মেইন ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে তখন সাবজেক্টে পরে মূলভাবে পাস্ট ফর্ম থাকলে সেটি হলো পাস্ট ইনিভিটেন্স পাস্ট ইনিভিটেন্স থাকার কারণে পরেরটি হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স এখন ওই যে কথাগুলো আমি বললাম অসংখ্য কথা সেটি আমি যদি এখানে পাস্ট পারফেক্টেন্সে লিখে দিই হয়ে যাবে যে মেনি ইয়ার্স পাস্ট অনেক বছর গত হয়েছে আই হ্যাড মেট আই হ্যাড মেট মাই ফ্রেন্ড অনেক বছর গত হয়েছে আমি আমার বন্ধুকে দেখেছিলাম যে অনেক বছর গত হয়েছে আমি আমার বন্ধুকে দেখেছিলাম বা বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম তাহলে এখানে যে পাস্ট ইনভিটেন্স রয়েছে তাহলে সেকেন্ড ক্লোজ অবশ্যই পাস্ট পারফেক্টেন্স হবে এটা মনে রাখলেই হলো তো এই বিষয়টি একেবারে যদি ভালোভাবে এখানে একটু লক্ষ্য করা যায় খেয়াল করা যায় তাহলে আর এই বিষয় নিয়ে ঝামেলা থাকার কোনো কথা নয় এই বিফোর এবং এই আফটার এবং সিনস এই যে কনজাংশনের ব্যবহার এই কনজাংশনের ব্যবহারটি অনেক জায়গায় ব্যবহার করতে হয় কমপ্লিটিক সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে হয় রাইট ফর্ম ভাবে ব্যবহার করতে হয় তারপরে সিম্পল কম্পলেক্স কম্পাউন্ডে ব্যবহার করতে হয় সো এই বিষয়টি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ না করা যায় তাহলে যেমন স্পিকিং যে থাকে রিটেন অনেক কিছুতেই আমাদের ঘাবড়ে যেতে হবে সমস্যায় পড়তে হবে এই জন্য এই খুব মনোযোগ সহকারে এর ব্যবহারটি শিখতে হবে যে আমি এখানে খুব সংক্ষেপে বিষয়টি উপস্থাপন করেছি যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় তো যদিও এত অল্প আলোচনার মধ্য মাধ্যমে বিষয়টি ক্লিয়ার করা যায় না আরও বেশি এক্সাম্পল দিলে আরও ভালোভাবে এটি ক্লিয়ার হয় তবে আমি আশা করছি আমি যতটুকু এখানে আলোচনা করলাম আর কোনো শিক্ষার্থীদের অন্তত পক্ষে এই বিফোর আফটার এবং সিন্সের কোনো ব্যবহারে কোনো সমস্যা হবে না এটি আমার বিশ্বাস আর আমার ভিডিওগুলো দেখে যে শিক্ষার্থীরা সকলেই বলেই থাকে আর আমার ক্লাসের স্টুডেন্টরা তো বলেই যে আমার সাথে যারা এই লাইভ ক্লাসগুলো পরে আমার সামনে থেকে তারা সাথে সাথে যে ফিডব্যাক দেয় বা আমি যখন আবার এক্সাম নিয়ে থাকি উইকলি টেস্ট সেখানে আমি বুঝতে পারি রেজাল্ট দেখতে পারি যে এই বিষয়গুলো আমি এত সহজে আল
খুব সহজে বুঝতে পারে তো আশা করছি আমার ভিডিও যারা দেখবে তারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো আমি সকল শিক্ষার্থীদেরকে আবার বলবো যারা আমার ভিডিও দেখছে ভিউয়ার্সদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করার জন্য অনেক আছে ভয়ে সাবস্ক্রাইব করে না যে সাবস্ক্রাইব করলে মনে হয় এম বি চলে যাবে টাকা চলে যাবে আসলে সাবস্ক্রাইব করলে কোনো টাকা চলে যায় না কোনো এম বি খরচ হয় না কিছুই না একেবারে সহজ বিষয় সাবস্ক্রাইব করলে কোনো বিরক্ত হতে হয় না তো সাবস্ক্রাইব করলে যাকে সাবস্ক্রাইব করে তার একটু সুবিধা হলো তার চ্যানেলটি আরও বেশি সমৃদ্ধ হয় তো আমি সকলকেই বলবো আমার চ্যানেলটি বেশি বেশি করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং আমার চ্যানেল থেকে আমার ভিডিও দেখে উপকৃত হলে অবশ্যই আমাকে আরও বেশি উৎসাহিত করবে এবং আমি আমার সকল শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি যারা আমার ভিডিও দেখছে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল